Now we'll start with fourth chapter. This is the super winning impossibility in our math chapter. Performance of contract. See who will perform the contract? Promise or promise? I want to perform. So themselves. The parties in the contract. The promise are himself, promise them. Okay, are they? Through agent. One again, the one or the other. I want to through agent which is there. Punja, Iponamagonde, Amazon, the deliver Ponapora, Bina, Yarochi deliver Pondra, E. Carte, I would all drop on the courier by. So I want to go on the agent. One of the representatives. So company got the Arpunanga, company representative. Company no artificial person. Okay, that's why we are going to do it. That's it. Third person, we are going to pay for it. Giant promises. We are going to pay for it. We are going to pay for it. So, what do we need to pay for it? So, come and tell me, who will perform? Promises. Who will perform? Agents. 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 Legal representatives. Representatives. Third person. Third person. Okay. See, Representative is the same. One company is the same. The other one is the same. That is the legal representatives. Okay. That is the same. Joint promises. Now, A, B, C is the same. Z is the same. A, B, C is the same. Z is the same. Z is the same. Now, A, who is the same? Who is the same? A, who is the legal representative? B, who is the same? ये इंसान लोन टाइटर ना बी यू सी यू सेंडे 50 50 परसेंट जरूर करना 33 33 34 परसेंट जरूर देना पड़ना है बो 50 50 परसेंट ऐड दे सेटल पड़ना ओके आ ये बी सी मून पे सेट रहा है ना आवों लोन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स सही अप्पा वंदे सोता उठ रिपोन आ रहा है लेन सेटल पड़ना आप डील ना अपन सोते उड़ी रिपोर्ट करना होना है अपना ना बोलना लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन विल डू पेमेंट फ्रॉम बाय एस्टेट्स आउंगे लोग सोते न रहते एस्टेट में सुलवाऊंगा What is succession in the returns? Succession is not? That's not the case of the father. That's not the case of the father. That's the name of the succession in the returns. Okay. So, if we don't have the case of the father, that's the name of the father. If we don't have the case of the father, that's the name of the father. So, if we don't have the case of the father, that's the name of the father. Okay. Now, the case of the father is the same as the father. It's the same as the father. Kurang juga kurang. Bayi nak ke? Apa orang ada suatu yang berlalu itu, anda lalu itu library yang berlalu. Adik mana library yang dah ambil pernah awak simak dah. Nalap pun juga. Pemain legal hair can make the payment of the father only to the extent of assets, assets, okay, asset, assets, asset, take over. Assign mana? अरे ये इनकी तो उस उत्तर के, for example आरे इन्दने ने कोर पेमेंट करना, ना वंदे ऋषि ये उठे, ऋषि है आई एम अपॉइंटिंग, ओके एस आजे इनी, आरे इन्द की इन्दने ने कोर इन्दने कास है, नी वांगी को, आप भी ना सोच रहे मतिया, ये नो उड़ा उरी में ऑफ कलेक्टिंग द मनी है, ना यार गुड़ तरह, ऋषि की गुड़ तरह, � Maybe Rishi kita ada orang payment paning diri kono marco. Arah mana kita ni, nak kita payment baru mana di daripun. So Rishi kita solli, anda payment kita dapat cikon ini solve. Ini mana solan ane? Asain mandan solve. Puan jeda. So, ya nak baru mana di sot ter? Ipa yar goro? Rishi goro. Ini mana de? Ana, ya nak orang tu legal ini mana? Ini relationship illa. Relative untuk relationship kira de. Okay, ana orang legal relationship juga. So asain mand means what? Giving the asset to someone, basically that collection of payment को और कटा हो। ये हम लोग पंट्रांग आओगे, अतः तो आवंगे तो तारा में नहीं दिल को, अतः बोले लादवान पनी पाऊँ। 
இது ஒருத்தன் இன்சலண்ட் ஆகும்போது அவனுக்கு ரிசீவர் அசைனின்றது ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க யார் ரிசீவர் அசைனி லிக்யூடேட்டர் மாதிரி அதாவது கம்பெனிக்குனா லிக்யூடேட்டர் வருவாங்க ஆனால் இண்டிவிஜுவல் இன்சால்ட்டுக்கு ரிசீவர் அசைனின்னு வருவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க சொத்தை விற்று லைபிட்டியை செட்டில் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ன்ற பார்ட்டி இன்சால்ட் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ன்ற பார்ட்டிக்கு சில அசத்துக்கும் சில லைபிட்டிஸ் இருக்குமா அவனுக்கு கோர்ட் வந்து அசைனி ரிசீவர் அசை பார்க்கவே பண்ணி அந்த அசத்தை தான் விற்று அந்த லைபிட்டியை செட்டில் பண்ண சொல்லும் இப்போது அவனோட ரைட்ஸ் யாருக்கு போச்சு எக்ஸ்ன்றவனோட அசத்ஸ் யாருக்கு போச்சு அசைனிக்கு போச்சு எக்ஸ் இந்த இப்போது அந்த அசைனி வந்து அவனோட பையனா கிடையாது ஸோ அப்போது இட் இஸ் நாட் சக்ஸஸ் அண்ட் இட் இஸ் வாட்டு வெரி குட் இப்போது ஒரு வேலையை நம்ம பண்ண போகிறோம் சரியா ஒரு வேலையை நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு அரிசி மண்டி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து சார் எனக்கு ஒரு மூட்டை அரிசி வேணும்னு கேட்டேன் நான் எடுத்துன்னு உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன் நீங்கள் வீடு பூட்டிட்டீங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது இப்போது ஒரு வாட்டி நீங்கள் வீடை பூட்டியிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் வர வேண்டியது ஏதாவது டோர் டெலிவரி பண்ண வேண்டியது என்னோடய கடமை ஓகே அதுக்கும் சேர்த்து நான் காசு வாங்கியிருப்பேன் இந்த ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரின்றாங்க பார்த்தியா அதெல்லாம் ஒரு மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் தான் அதுக்கும் சேர்த்து தான் காசு இருக்குது அதுக்குள்ளே இருக்குது அது ஸோ நான் வந்து எடுத்துன்னு வரேன் நீ அன்னைக்கு இல்லை இப்போ இது பேர் வந்து டெண்டர் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பண்ணுவோம் என்ன பேர் டெண்டர்னு பேர் அப்படின்னா நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான நான் வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் ஆனர் பண்ணுறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் எடுத்துட்டேன் ஆனால் அன்றைக்கி ஓம் வீடு பூட்டிங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறது ஓகே இது பேர் என்ன டெண்டர்னு பேர் இப்போது நீ வீடு பூட்டியிருந்தா இப்போ அன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணி சார் திருப்பி எத்தனை வரீங்க நான் கேட்டால் நானே சொல்லுவேன் அப்பா நீ வந்து எடுத்துக்கோப்பா ஒரு தடவை தான் ஆள் அனுப்ப முடியும் ஏன்னா ஒரு தடவை ஆள் அனுப்பத்துக்கு எனக்கு அதிக செலவாகுது இப்போ நீ வந்து நீ கூத்துக்கு அதே ப்ரைஸ் தானே அவனுக்கு கூத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரைஸாக கேட்க போகிறது இல்லை ஆனால் இந்த தடவை ஏங்கால் வர மாட்டான் நீ வந்து எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறது புரிஞ்சுதா இல்லையா எங்கே டெலிவர் பண்ணணும் எப்பவுமே ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்டை பர்ஃபார்ம் எவ்வளோ பண்ணணும் எங்கே பண்ணணும் அவங்க பண்ணணும் ப்ராப்பர் ப்ளேஸு ப்ராப்பர் டைமு இப்போது காலங்காலத்தில் அஞ்சரை மணிக்கு எத்தனை வரக்கூடாது நைட் லேட் நைட் ஒம்பது மணிக்கு எத்தனை வரக்கூடாது கரெக்டான டைம் பிஸ்னஸ் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் நாங்கள் நைன் டு சிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் பண்ணணும் அப்படி நீ வந்து டெண்டர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இட் இட் புட்ஸ் அண்ட் இன்டூ கான்ட்ராக்ட் ஓகே அதான் யூ டு கால் தி ஸ்டெப்ஸ் பட் இ டின் கம்னா என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கலாம் அந்த கான்ட்ராக்டை டெர்மினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ அந்த கான்ட்ராக்டை பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டு தூக்கி நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறீங்க அவன் வேணும்னே அந்த டைமில் வீட்டில் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் இனிமேல் உனக்கு வீட்டில் தான் சப்ளை பண்ண முடியாது கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் வேணால் ஃப்ரெஷ் கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கலாம் நீ வந்து வாங்கிக்கிற மாதிரி ரெண்டாவது என்ன திருப்பி எத்தனை வந்து கொடுக்கலாம் அதுவும் இஷ்டம் சில பேர் நம்ம கஸ்டமரோட திருப்திக்காக திருப்பி எத்தனை வருவாங்க ஏன்னா ரிப்பீட்டட் கஸ்டமர்ஸ் வேறையா ஓகே அதனால் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாரு ஐசிஐலேருந்து நீங்கள் புக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பீங்க கூப்பன் போட்டு சிபிடிக்கு அதான் ஃபவுண்டேஷனுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த புக்ஸை வீட்டுக்கு வந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த டைமில் நீங்கள் வீட்டில் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்போ நீ அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி திருப்பி எத்தனை வருஷம் என்ன சொல்லுவாங்க ஹப்பில் வந்து வாங்கிக்கோங்கன்னு வாங்க எவ்வளோ வருஷம் திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க ஹப்பில் வந்து வாங்கிக்கோங்கன்ட்டு இப்போ நீங்கள் எங்கேயாவது பைக் எடுத்துகிட்டு போவானுங்க அது கிண்டியில் இல்லைனா வந்துட்டு அந்த சைடில் அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல இருக்குது அந்த ஹப்பு அங்கே போய் இவனுக்கு புக்ஸ் எடுத்துப்பாங்க எவ்வளோ பேருக்கு புக்ஸ் வீட்டுக்கே வந்துருச்சு எவ்வளோ பேர் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க யாரும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்களா நீ போய் எடுத்துகிட்டு வந்தியா எங்கே போய் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அகின்னி நான் சொன்னேன் பற்றியா அது மாதிரி தான் அதுதான் விஷயம் அதாவது அவங்க எத்தனை வருவாங்க அந்த டைமில் உங்கள் வீட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாதா இருக்கும் அப்போது தே டெண்டட் த பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கலாம் சில பேர் என்னென்னா டைம் லேட் ஆகும் அது நானாக எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கணுன்னா இந்த டைம் வரும் நமக்கு ஆல்ரெடி போர்ஷன் ஆரம்பிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதனால் நம்ம போய் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் அது ஒரு விஷயம் சார் இது இதெல்லாம் தான் விஷயம் காரணங்கள் ஸோ டெண்டர் டெண்டர் பண்ணால் உனக்கு முடிஞ்சு போச்சு ஒன்ஸு ஆனால் நீ ஏன் போய் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீ போய் எடுத்து தான் அவனை வழி கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நான் அரிசி முடி தூக்கினு வந்தேண்ணா தூக்கினு
நோ இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க ஆள் கூலி மட்டும் கொடுத்துருங்க சார்னு சொல்கிறான் புரிஞ்சதா இல்லையா கியூ கேன் கிளைம் டேமேஜஸ் நெக்ஸ்ட்டு லைபிலிட்டி ஆஃப் த ஜாயின் ப்ராமிஸ் ஆர் ப்ராமிஸி அது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இப்போ மூணு பேர் சேர்ந்து கடன் வாங்கியிருந்தா அது மூணு பேர் சேர்ந்து ரீப்பே பண்ணணும் அது யாரும் ஒருத்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது சின்னையா ரிஷி அரவிந்த் மூணு பேர் சேர்ந்து கிருஷ்ணானுக்கிட்ட கடன் வாங்கியிருந்தாங்க சரியா இப்போ கிருஷ்ணானு கடன் திருப்பி யார்கிட்ட கேட்கலாம் மூணு பேர்ட்டி சேர்த்து சேர்த்து கேட்கணுமா யார்கிட்ட ஒருத்தர்ட்ட கேட்டால் போதுமா யார்கிட்ட ஒருத்தர்ட்ட கேட்டால் போதும் அப்போது சின்னையா அவன் கேட்குறான்னு வச்சுக்கோ என் காசு சின்னையா மொத்த காசையும் கொடுத்துட்டான் அப்படின்னா சின்னையா அவனோட ஷேர் மட்டும்தான் அவனுக்கு பொறுப்பு மீதி ஒரு ரெண்டு பேரோட ஷேர் அவங்க என்ன பண்ணலாம் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போது எக்ஸ் வைஸ் இந்த மாதிரி கேரக்டர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ அவங்கள யாராவது ஒருத்தர் இருந்துட்டாங்கன்னா அவங்களோட லீகல் ஏர் அவங்களோட அசட்லேருந்து எடுத்து கொடுக்கணும் இன்சர்வன்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்கள விட்டுடணும் மீதி இருக்கிற ரெண்டு பேர் அவட ஷேர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் முன்னாடி முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் லைபிள் இப்போ ஐம்பது பர்சன்ட் லைபிள் ஆகிடுவாங்க என்ன எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாம்மா டெத் ஆனால் சொல்கிறப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோ டெத் ஆனால் லீகல் ரெப்ரஸன்ட் லைபிள் ஓகே லீகல் ரெப்ரஸன்ட் எது வரைக்கும் லைபிள் அப்பாவோட அசட் வரைக்கும் லைபிள் நான் தான் ரெண்டாக பிரிச்சாது நான் ஸோ சொத்து இருந்து டெத் ஆனால் பையன் வந்து அசட்லேருந்து எடுத்து கொடுக்கணும் சொத்தே இல்லைன்னா கொடுக்க தேவையில்லை சரி டைம் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் கான்ட்ராக்டில் டைம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தேன்னா அதுதான் கான்ட்ராக்டில் டைம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலைன்னா ரீசனபிள் டைம் சொல்லுங்க பாப்போம் கான்ட்ராக்டில் டைம் ஸ்பெசிஃபை ஆயிருந்ததுன்னா ஓகே ஸ்பெசிஃபை ஆயிருந்ததுன்னா அந்த டைம் ஸ்பெசிஃபை ஆகலைன்னா ப்ளேஸ் ஸ்பெசிஃபை ஆயிருந்ததுன்னா அந்த ப்ளேஸ் ஸ்பெசிஃபை ஆகலைன்னா பிஸ்னஸ் ப்ளேஸ் எங்கே நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுவீங்க அந்த ப்ளேஸ் ஓகே What is the reciprocal promise? One promise is a consideration for another promise. I am going to buy a bike and I am going to buy a car. I am going to buy a car. Okay, I am going to buy a car and I am going to buy a bike. This is not a contract, it is a reciprocal promise. Nothing but contract. Pakka contract is called reciprocal promise. It will perform simultaneously. You buy a bike or buy a car. This will perform what? Simultaneously. Okay, this is called reciprocal promise. You buy a bike or buy a car, you buy a car. It is also reciprocal promise. Implied contact is called. If you buy a car, you buy a ticket. If you buy a bike or buy a car, you buy a ticket. This is called reciprocal promise. இப்போது நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட்லாம் என்டர் பண்ணிட்டோம் ஆனால் உங்களை பர்ஃபார்ம் பண்ண இன்னொருத்தர் ஓடலை ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க பார்ட்டி இருப்பீங்க எக்ஸ்ன்ற பார்ட்டி ஒய்ன்ற பார்ட்டி கூட கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கான் ஆனால் இவனை இவன் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஓட மாட்டான் என்ன கணக்கு அப்படின்னா இப்போ இப்போ நீ கேபிஎன் ட்ராவல்ஸ் நடத்துகிற ரோஷன் ட்ராவல்ஸ் ஓகே கேபிஎன் வேணால் ரோஷன் ட்ராவல்ஸ் வச்சுக்கலாம் ரோஷன் ட்ராவல்ஸ் நடத்துகிறேன் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன் ஆ ரோஷன் ட்ராவல்ஸா ஆமாம் சார் சார் பெங்களூருக்கு ஒரு நாற்பது புக்கை பார்சல் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் போவீங்களா ஆ போகலாமே சார் ஒன்றும் தப்பு இல்லையே சார் போகலாம் சார் எவ்வளோ ஆகுது சார் சார் கிலோவுக்கு முப்பது ரூபா ஆகும் சார் சரி சார் ஓகே ஒரு இரநூறுவா ஆகுது சார் அப்போது அப்படின்னு அத்தனை நாள் ஃபோன் பண்ணி சார் பெங்களூருக்கு போய் சேர்ந்துச்சான்னு கேட்குறேன் என்ன யார் பேசுகிறீங்க சார் சார் நான் திக்கே நான் கேட்டேனே சார் நீங்கள் கூஜே கொண்டு வந்து கொடுக்கலையே சார் அது நானே சார் பண்ணுறது நீ தான் கொ கொடுக்கணும் ஓ கூஜை கொண்டு வந்து என் பஸ்ஸில் ஏற்றுற வரைக்கும் அது ஓம் பொறுப்பு பஸ்ஸு வாசலில் வச்சு கோடின வரைக்கும் நீ ஓம் பொறுப்பு இப்போது நீ கொடுத்தா தான் நான் ஏற்ற முடியும் நீ ஃபுல்லாக ஃபோனில் வச்சுனாச்சுனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இஃப் ஐ ஹாவ் அ கான்ட்ராக்ட் வித் யூ கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கூஜை பேங்களூர் டெலிவரி பண்ணி கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அந்த கூச்சை கொண்டு வந்து கொண்டு கொடுக்கணுமே அது ஏன் பொறுப்பு நான் வந்து கூச்சை கொண்டு வந்து கொண்டு கொடுக்க வேறு என்ன எப்படி உண்மையில் கேஸ் பண்ண முடியும் Can you able to understand? Okay. Now, if you have a timber, you can say Saukumar. If you have a timber, you can say Saukumar. If you have a Saukumar, you can say Saukumar. Okay, you can say Saukumar. If you have a Saukumar, you can say Saukumar. Okay. That's why, here, 
ஊரில் தான் இருக்கும் ஜென்ரலாக வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் ஊரில் மாயாவரத்தில் எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி நாங்கள் அந்த மரத்தை வளர்த்துருக்கோம் அது நல்லா காஸ்ட்லி அதை வெட்டுறதுக்கு நம்ம ராயல்ட்டிலாம் பே பண்ணணும் தேக்கு மரமா ஓகே ஆ தேக்கு மரம் ஓகே ஆனால் எங்கள் வீட்டில் சவுக்கு மரத்தை வெட்டணுமா தேக்கு மரத்தை வெட்டணுமா தெரில ஓகே ஒரு மரம் வந்துருக்கு அதை நாங்கள் ராயல்ட்டிலாம் கட்டணும் இந்த இந்த மரத்துக்கு அந்த இது வந்து எழுதிட்டு போவாங்க கார்பரேஷன் வந்து யாரோ எழுதிட்டு போவாங்க இவங்க வீட்டில் மரம் இருக்குது அதெல்லாம் வைக்க அது வெட்டி அது உன் வீட்டு பின்னாடி வளர்ந்ததையே வெட்டி விற்றுதுன்னு வச்சுக்கோங்க உன் மேலே கேஸ் போட்டுணும் கவர்மெண்ட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி மரத்தை வளர்த்தை நீங்கள் வெட்டி விற்றா உன் மேலே கேஸ் வந்துடும் நீ கவர்மெண்ட்டு சொல்லணும் ஓகே எங்கள் வீட்டில் பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஃபுல்லாக ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அது அது பண்ணணும்னு மட்டும் எனக்கு தெரியும் ஸோ அவங்க வீட்டில் சொன்னாங்க அது வந்து எழுதிட்டு போனாங்க ஒரு ராயல்ட்டி ஃபீஸை கட்ட சொன்னாங்க ஸோ நம்ம கட்டதுக்கப்புறம் தான் அதை வெட்டி நம்மளால் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நீ ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தம்பி சவுக்கு மரத்தை கொண்டு போய்ட்டு அவனுக்கு விற்றுருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது வந்து ஓன்ட்ட அது அவங்க விற்றுன்னு இல்லை அங்கே கொண்டு போய் கொடுத்துருப்பான்னு சொல்கிறேன் அது சொல்லிட்டா நீ நாளைக்கு வந்துட்டே காலையில் ஆனால் மரத்தை அறுக்கவே இல்லை அப்படி தான் இருக்குது நான் கொண்டு போப்பா போப்பா தம்பி போப்பா போப்பான்றேன் சார் மரத்தை அடுத்து கட் பண்ணி கொடுங்க சார் அப்போ தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அதெல்லாம் பேச்சு கிடையாது எத்தனை பொழுது அவன் பேச்சு ஓ எப்படி கல் வச்சு தூக்கிட்டு நான் போக முடியும் வேறோட பிச்சுன்னு ஸோ என்ன நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணணுமோ அதுதான் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கான வேலையை நான் பார்க்கணும் ஓகே அடுத்தது இப்போது ஒரு பார்ட்டி பர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் இன்னொரு பார்ட்டியால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாதுன்னா இவன் அவனால் கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு கான்ட்ராக்டர் வீடு கட்டுற கான்ட்ராக்டர் நீ வீடு கட்டுற கான்ட்ராக்டர் என்ன பண்ணுவ அப்படின்னா நான் மண் செங்கல் சிமெண்ட்டு கம்பி வாங்கி தரது என் பொறுப்பு அந்த நிலத்தை ஏற்படுத்தி கொடுங்க என் பொறுப்பு இந்த பாண்டவர் பூமி படம் பார்த்துருக்கியா அந்த ராஜ்கிரண் ஃபேமிலி ஒரு வீடு கட்டும் அதில் அருண் விஜய் வந்து அந்த இன்ஜினியராக வருவோம் அருண் விஜய் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஜினியர் மட்டும்தான் அதுக்கான ஆயத்த இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது யார் பொறுப்பு காசு கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா பொருள் வாங்கி கொடுக்கணும் அதெல்லாம் யார் பொறுப்பு அந்த வீட்டோட பொறுப்பு அது கொடுக்காம பண்ணு பண்ணு எப்படி பண்ணுவ புரிஞ்சுதா இல்லையா ஸோ ஒன் பார்ட்டி கெனாட் பர்ஃபார்மஸ் ப்ராஃபி ப்ராமிஸ் பிஃபோர் த அதர் பார்ட்டி பர்ஃபார்மஸ் ப்ராமிஸ் இதுதான் அந்த ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராமிஸில் வர்றது விஷயம் ஸோ ஒரு கார்கோ கம்பெனி மும்பைலேருந்து மொரிஷியஸுக்கு இதை ஏற்றிரு அப்படின்னு சொன்னால் ஊச்ச கொண்டு தான் அங்கே கொடுக்கணுமே மும்பையில் அதுக்கப்புறம் தான் அது மொரிஷியத்துக்கு ஏற்ற முடியும் இப்போது ஏதோ ஒரு ப்ராமிஸில் ரெண்டாக பிரிக்க முடியுது அப்படின்னா அதில் லீகல் பார்ட்டும் இருக்குது இல்லீகல் பார்ட்டும் இருக்குன்னா இல்லீகல் பார்ட்டை விட்டுட்டு லீகல் பார்ட்டை மட்டும் தனியாக கூட பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதை மட்டும் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் கேஸ் போட்டுக்கும் செய்யலாம் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது லீகல் கான்ட்ராக்ட் ஆனால் செம்மரத்தை கடத்துறது இல்லீகல் கான்ட்ராக்ட் அதே செம்மரத்தை ராயல்ட்டி கட்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சு அது விற்கலாம் அது தப்பு கிடையாது சரி கடத்தலாம் என்ன அர்த்தம் சரி செம்மரமே கிடையாதா நாட்டிலனா இருக்குது விற்கலாம் ப்ராப்பராக விற்கணும் எப்படி விற்கணும் அதை வந்து யார் அதோட அந்த செம்மரத்துக்குன்னு ஒரு ஓனர் இருப்பாங்க ஓகே ஒருத்தரோட லேண்டில் அது நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஓனர் என்ன பண்ணணும் கவர்மெண்ட் கிட்டே போயிட்டு இந்த மாதிரி எங்கள் எங்கள் லேண்டில் இவ்வளோ செம்மரம் இருக்குது நாங்கள் அதை கட் பண்ணி விற்க போகிறோம் ஓகே அது பண்ணலாமே தப்பே கிடையாதுன்னா ராயல்ட்டி கட்டணும் ஒரு மாதத்துக்குன்னு இவ்வளோ ராயல்ட்டி இருக்கும் ராயல்ட்டி தெரியும்ல உங்களுக்கு ஒரு வரி மாதிரி அது ஓகே அதை நம்ம கட்டிட்டோம்னா நம்ம அது பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது கடத்தலாம் என்ன அர்த்தம் கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு கொடுக்காம நீங்கள் பண்ணுறீங்க இப்போது தங்கத்தை வெளிநாட்டிலே எடுத்துன்னு வரக்கூடாதா இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாதா பண்ணலாமே அப்போ கடத்தல் என்ன அர்த்தம் கஸ்டம் டியூட்டி கட்டாமல் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அதுதான் கடத்தல் ஓகே பிளாக் மணினால் என்ன பிளாக் மணிக்கும் கிரிமினல் மணிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது கிரிமினல் மணினால் ஏர்ன் பண்ணுறதை இல்லீகலாக பண்ணுறோம் இப்போ மேர்டருக்கு காசு வாங்குறது கிட்னாப்புக்கு காசு வாங்குறது அது கிரிமினல் மணி பிளாக் மணினால் லீகலாக தான் சம்பாதிச்சிங்க பிஸ்னஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக பிஸ்னஸ் பண்ணி தான் சம்பாதிச்சிங்க ஆனால் அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டலை அது பேர் என்ன பிளாக் மணி சி வென் அ டைம் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் அ கான்ட்ராக்ட
எஸ் பேங்க் ஷேர் ஒரு நூறு வாங்கி போடு நல்ல ரேட்டு குறைஞ்சிருக்குது நீ இப்போ நூறு வாங்கி போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் நல்லா ஏறும் ஆனால் நைன் தேர்ட்டிக்கு ஷார்ப்பாக வாங்கிட்டுன்ற அப்போ ஒன்று எத்தனை மணிக்கு வாங்கணும் நைன் தேர்ட்டிக்கு வாங்கணும் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகணும் உடனே வாங்கணும் சொல்கிறது ஒன்று புரிஞ்சுதா ஏன் இது வந்து டைம் இஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் நீ என்ன சொல்லணும் உடனே சார் நைன் தேர்ட்டினா நைன் தேர்ட்டிக்கெலாம் வாங்க முடியாது ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் டைம் கொடுங்க நைன் தேர்ட்டில நைன் ஃபார்ட்டிக்குள்ள வாங்க சொல்லுங்க ஏன்னா உங்களை மாதிரி எனக்கு பத்து கஷ்டமாக இருக்கான் அத்தனை பேர் ஒம்பது மணிக்கு வாங்க சொன்னால் ஒரு கை தானே இருக்குது எப்படி அத்தனை பேருக்கு ஒம்பது மணிக்கு வாங்க முடியும் கேன் யூ விட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ம் நெக்ஸ்ட் எப்போ டைம் இஸ் நாட் அசன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இப்போ நிமிஷம் 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 ஏறுற பொருளுக்கு டைம் இஸ் எக்ஸன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆர் ஒரு ஒரு நாளைக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸுக்கு டைம் இஸ் எக்ஸன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்டி வாங்குறது டாலர் டெய்லி ரேட் மாறுதா தங்கம் டெய்லி ரேட் மாறுதா ஷேர் டெய்லி ரே டெய்லி நிமிஷம் நிமிஷம் மாறுதா இதிலலாம் டைம் எஸ்எஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆனால் லேண்டு நிலம் இருக்குல்ல அதுனா நிமிஷம் நிமிஷமாக மாறின்னு இருக்குது இதிலலாம் டைம் இஸ் நாட் எஸ்எஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அதனால் நீங்கள் பாட்டு இஷ்டத்துக்கு டைம் எடுத்துக்கலாம்னு அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து சின்ன ஆகிட்ட சொல்லி இதே அந்த லேண்ட் எனக்கு முடிச்சு கொடு அப்படின்னு சொன்னால் அவன் நாளைக்கே முடிச்சு கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை அவன் வந்து ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் கூட எடுத்துக்கலாம் புரிஞ்சுதா இல்லையா ஏன்னா அது வந்து நிமிஷம் நிமிஷத்துக்கு மாற போகிற விஷயம் கிடையாது ஸோ இங்கெல்லாம் டைம் இஸ் நாட் எசன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இப்போது டைம் இஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டாக இருந்துச்சுன்னா நீ ஆன் டைமில் பண்ணலன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் ரிவோக் பண்ணிட முடியும் ஆமாம் நீ ஆன் டைமில் பண்ணலனா ஸோ ஒம்பதுலேருந்து ஒம்பது முக்கால் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீ ஒம்பது முக்கால் அப்புறமும் அதில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறனா தம்பி வேணான்ருவேன் ஏன்னா அது அது அப்போ கூட பண்ணாதான் அது கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு பண்ணால் அது வாய்டு அடுத்தது இம்பாசிபிலிட்டி டு பர்ஃபார்ம் என்னது இம்பாசிபிலிட்டி டு பர்ஃபார்ம் சி ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது இம்பாசிபிள் டு பர்ஃபார்ம்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது வாய்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ரிஷிகிட்ட ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறேன் நல்ல கஷ்டமான டாஸ்க்கு தான் காலை மாட்டில் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் பால் வாங்கிட்டு வாடான்றேன் காலை மாட்டிலேருந்து காலை மாட்டு தெரியுமாடா ஆக்ஸு ஒரு ரெண்டு லிட்டர் பால் கறந்துட்டு வாடுறேன் என்ன சொல்கிறேன் ஓகே சார்ன்ட்டு கிளம்பி போயிடும் இப்போ கூட தலையாட்டுறாம் பார் ஓகே சார்ன்ட்டு ஓகே போய் கரப்பான இருக்கும்னா இருக்கும் ரெண்டு மிதி மிதிக்கும் அது ஓகே நோ ஸோ இது என்னது இம்பாசிபிள் டு பர்ஃபார்ம் இந்த கான்ட்ராக்டே என்ன வாய்டு டே அந்த இருஷிக்கிட்ட இன்னொரு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறேன் டே அவங்க செத்து போயிட்டாங்கள்ல உன் பவரை யூஸ் பண்ணி அவங்களை உயிரை எழுதி ஒரு ஆப்பன் ஓகே இது என்னது வாய்டு ஏ சூரியன் ஒரே ஒரு நாள் வந்து வெஸ்ட்டில் ரைஸ் பண்ண வேடா ஆ பண்ணிடலாம் சார் இன்னும் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா செலவாகும் அது என்ன இப்போ அஞ்சுக்கு பத்தாக கொடுக்குறேன்டா செலவு பண்ணிட பண்ணுறா என்னது எல்லாம் வாய்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சி இந்த இம்பாசிபிலிட்டி ரெண்டு பேருக்குமே தெரியுமா ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் தெரியுமா அப்போ பக்கா வாய்டு ஓகே ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் தெரியும்னா அது வாய்டபிள் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுவார் கண்டுபிடிச்சி ஐ இது எப்படி தான் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு ஷிப்பு மூழ்கிச்சின்னு தெரியும் ஆனால் அந்த ஷிப்பு அவனுக்கு மூழ்கிச்சின்னு தெரியாது ஓகே அதை பற்றி நம்ம பேசின்னு இருக்கு ஏ அந்த ஷிப்பை வந்தோடனே அதை வாழ்த்து கொடுத்துறா வாங்கி கொடுத்துறா பேசின்னு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று கூட சொல்கிறோம் பார் சார் எனக்கு செல்ஃபோனை பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டிக்கு வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு அவன்ட்ட சொல்கிறேன் விஷயம் தலையாட்டு ஆ இல்லைன்னா இருக்குது பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி வாங்கி கொடுத்தா போச்சு ஆனால் முந்தானத்துலேயே என்னாச்சு செல்ஃபோனுக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி எழுதிட்டாங்க அது அவனுக்கு தெரியாது புரிஞ்சுதா ஸோ இம்பாசிபிலிட்டி வந்து ஒருத்தனுக்கு தெரியும் இன்னொருத்தனுக்கு தெரியாது அப்படின்னா அவன் இன்னொருத்தன் வந்து டேமேஜஸ் க்ளைம் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அதாவது அஃபெக்ட் ஆனவன் பர்த்த பட்டுனா டேமேஜஸ் க்ளைம் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓ இது இம்பாசிபிள் தெரியும் இல்லை அப்புறம் ஏன் கூட கான்ட்ராக்ட் என்ற பண்ண எனக்கு வேறு அதனால் செலவாகி வேறு போச்சு ஓகே ஸோ இம்பாசிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வாய்ட் ஆகிடும் இதுதான் விஷயம் இப்போ அடுத்தது போவோம் சூப்பர் வின்னிங் இம்பாசிபிலிட்டி சார் ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபம் மாதிரி ஒரு அரங்கம்னு வச்சுக்கோயன் அது வந்து நம்ம வாடகைக்கு எடுக்கிறோம் ஏதோ ஒரு செலிப்ரேஷனுக்காக அவன் என்ன சொல்கிறான் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபான்னு
அந்த அரங்கம் வந்து உடஞ்சி போச்சு மின்னல் தாக்கி இடி உழுந்து அந்த அரங்கம் உடஞ்சி போச்சு இப்போ அவங்கள்ட்ட போயிட்டு இதனால் எனக்கு இவ்வளோ டேமேஜ் ஆகி போச்சு அதாவது அந்த ஈவெண்ட் அன்றைக்கி நடந்ததுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ச் முப்பதாம் தேதி ஊரை ஏமாத்துறதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டத்தை போடுறோம் காமராஜ் அரங்கத்தில் ஓகே சிஏனா ஈசி யார் வேணால் சிஏ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் போடுறோம் பாவம் டுவெல்த்து படிக்கிற சாதா பசங்கள்லாம் இந்த சி எவன்லாம் சிஏ படிக்கணும்னு டுவெல்த்தில் ஆசைப்பட்றானோ அவன் 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 சிஏக்கு வந்துடுவான் யார் யாருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே தெரியாதோ பாவம் அவன் வந்து அறநூறு மார்க்குக்கு நானூறு மார்க் வாங்கினு இருப்பான் உன்னாலும் முடியும் நீயும் வெள்ளலாம் ஒரு கோடி அப்படின்ட்டு உள்ள தீனுது புழுகுனா புழுகு அப்படி ஒரு புழுகு அது டெல்யூ இன்றைக்கி வீல்ஸ் இந்தியாவில் நம்ம பையன் ஒருத்தன் இன்டர்வியூ போயிருக்கான் வீல்ஸ் இந்தியான்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி அவங்க தான் அந்த கார் டயர் அதுக்கான டிவைஸ்லாம் நிறைய மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது கியர் மோட்டார்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது அவங்க சிஏக்கு எவ்வளோ சேலரி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆறு லட்ச ரூபா சேலரி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல கம்பெனி ரொம்ப சூப்பர் கம்பெனி எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க சிஏக்கு ஆறு லட்ச ரூபா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் எனக்கு எல்என்டியில் ஆறரை லட்ச ரூபா ஆஃபர் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் எனக்கு எல்என்டியில் அது வந்து நார்மலான ஆஃபர் தான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆஃபர்லாம் கிடையாது அப்போவே எட்டு லட்சம் பத்து லட்சம் மாதிரிலாம் இருந்தோம் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்து இருபதில் இருக்கும் நம்ம எட்டு வருஷம் ஆகிப்போச்சு அப்போயும் எனக்கு என்ன சொன்னாங்க கை நிறையா சம்பாதிக்கலான்னு நாங்கள் இப்போயும் கை நிறையா சம்பாதிக்கலான்னு நாங்கள் ஏன்னா அன்றைக்கி இருந்த ரேட்டுக்கே ஆறு லட்ச ரூபா கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற ரேட்டுக்கு ஆறு லட்ச ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்மளை ஸ்கூலில் என்ன சொல்லி கூட்டு வந்திருப்பாங்க பத்து லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலாம் இருபது லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலாம்லாம் சொல்லி கூட்டு வந்திருப்பாங்க எவன் தரான் எவன் தரான் எவனும் இங்கே தரல பொய் புழுகு ஓகே அஞ்சரை லட்சம் ஆறு லட்சம் ஏழு எட்டு லட்சம் மேக்ஸிமம் சூப்பராக இன்டர்வியூவில் பர்ஃபார்ம் பண்ணினான் இன்றைக்கி வேலை கிடைக்காமல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க தெரியுமா சிஏ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நாலு மாதமாக வேலை இன்டர்வியூக்கு போயின்னே இருக்கோம் என் ஸ்டூடெண்ட் இல்லை என் ஸ்டூடெண்ட் அத்தனை பேருக்கு நான் வேலை வாங்கி கொடுத்துட்டேன் என் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ அன்எம்ப்ளாய்டு சொல்லவே முடியாது அத்தனை பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துட்டேன் நான் அப்போ ஊரை ஏமாற்றி ஏமாற்றி கூட்டுன்னு வருது இது பொறுக்க முடியாமல் இடி வந்து ஒரு நாள் இன்றைக்கி இதுக்கு மேலே ஊரை ஏமாற்றக்கூடாது நீங்கள் ஓகே அப்படின்ட்டு இடி உழுந்துச்சு அந்த அரங்கத்தில் இடி வந்து அந்த அரங்கமே உடஞ்சி போச்சு ஓகே இப்போது இந்த ஈவன் நடந்திருந்தா ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்திருப்பாங்க அதில் ஒரு ஐநூறு பேராவது பிரெயின் வாஷ் ஆகிருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் எனக்கு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா பேமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அதாவது இந்த ஆடு இருந்ததுன்னா உயிரோடு இருந்ததுன்னா இந்த ஆடை நான் மேட் பண்ண வச்சு அந்த ஆடு நாலு குட்டி போடும் அந்த நாலு குட்டி நாற்பது குட்டி ஆகும் ஓகே எனக்கு இதனால் இவ்வளோ நஷ்டம் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு இவங்க அந்த அரங்கத்து மேலே கேஸ் பண்ண முடியுமா கேஸ் பண்ண முடியுமா இது பேர் சூப்பர் வினிங் இம்பாசிபிலிட்டின்னு அர்த்தம் என்ன பேர் சூப்பர் வினிங் இம்பாசிபிலிட்டி ஆக்சிடென்டல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் த ப்ரா ஆக்சிடென்டல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அடுத்தது சார் ரெண்டாவது கேஸ் ஒன்று சொல்கிறேன் கொஞ்சம் சிரிப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் சிரிப்பு அடுத்துக்கிட்டு கேளுங்க ரஜினிகாந்த் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு ஓகே சிரிக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் ரஜினிகாந்த் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாரு அந்த கட்சி வின்னும் பண்ணிடுச்சு ஓகேயா சிரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்தாச்சு கட்சி வின்னும் பண்ணிடுச்சு இப்போது பார்க் ஹோட்டலில் அந்த செரிமணி நடக்கும் அதாவது அந்த ஸ்வேரிங் செரிமணின்னு வாங்க ஓகே சத்திய பிரமாணம் எடுக்கிறது பார்க் ஹோட்டலில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு ஒரு நியூஸ் வருது நமக்கு நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம் அந்த பார்க் ஹோட்டலில் எவ்வளோ ரூபா செலவானாலும் பரவாயில்லனு ஒரு ரூமை புக் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த ரூமை புக் பண்ணும்போது நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ரஜினிகாந்தோட தீவிர ஃபேன் நான் அவர் வந்து பதவி பிரமாணம் எடுக்கிறத பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த ரூமை புக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த பதவி பிரமாணம் நடக்கவே இல்லை ரஜினிகாந்த் சிஎம் ஆகணும் நான் செய்யப்படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோ இப்போ நம்ம புக் பண்ண ரூமை கேன்சல் பண்ணால் அவன் மற்ற காசையும் கொடுக்கணுமா ஏன்னா அவன் வந்து கேன்சல் ஈவெண்ட்டு கொடுத்தே ஆகணும் ஏன் ஏன்னா ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக தான் நம்ம அதை பண்ணுறோம் அந்த ஈவெண்ட்டே நடக்காத பட்சத்தில் நம்ம அதை அதுதான் அந்த அர்த்த பாயிண்ட்டு நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆர் நான் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஆஃப் திங்ஸ்னு பேர் அது பேர் நான் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர்
சரியா இப்போ கிருஷ்ணாவை கூட்டு வந்து ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறோம் இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பெரிய ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணி நிறைய காசை கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் அன்றைக்கி கிருஷ்ணாவுக்கு தொண்டை கட்டிக்கிச்சு ஓகே இது ஆக்ட் ஆஃப் காடு இப்போ கிருஷ்ணா நம்ம எல்லாம் கேஸ் போட முடியாது அப்பா உன நம்பி கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு கலெக்ஷன் வேறு பண்ணிவிட்டோம் வந்து பாடு பாடுறீ என் ராசாத்தி நீ மூடுறீ இப்போ என்ன பண்ண முடியாது பாட முடியாது இது இது வந்து ஆக்ட் ஆஃப் காடு இதை யாரை குறை சொல்கிறது யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது சேஞ்ச் இன் லா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு பெரிய லாட்ரி கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம்னு பிளான் பண்ணி முதல் போட்டு நிறைய செலவெல்லாம் பண்ணியிருந்துருக்கோம் திடீர்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்னு சொல்லிடுச்சு லாட்ரி பேண்டுன்றுச்சு ஓகே நீ நானும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய பிளாஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ஆரம்பிக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ்லாம் தயாரிக்கிறதுக்குன்னு யோசிச்சுருந்தோம் அதுக்கான இனிஷியல் செலவும் பண்ணிவிட்டோம் சில பேர் கூட கான்ட்ராக்டும் போட்டிருந்தோம் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு அது பிளாஸ்டிக் பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன வருது வாய்டு யார் யார் வேணும் இதெல்லாம் என்னது சூப்பர் வினிங் இம்பாசிபிலிட்டி திடீர்னு ஒரு வார் வந்துருச்சு ஓகே நீ பாகிஸ்தானில் இருக்க நான் இந்தியாவில் இருக்கேன் ரெண்டு பேரும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தோம் நல்லா ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு வார் வந்ததுன்னா என்ன பண்ண முடியும் ரெண்டு பேரும் எனிமே ஆகிடுவோம் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் என்னது சூப்பர் வினிங் இம்பாசிபிலிட்டி கவர்மெண்ட் வாட் ஆர் சூப்பர் வினிங் இம்பாசிபிலிட்டி தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் மார்ச் என்ன நடக்கும் போது இடி ஒழு ஓகே ஆ சொல் சொல் ஆக்ட் ஆஃப் காடு அது ஒன்று டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் சேஞ்ச் இன் லா அப்புறம் அவுட் பிரேக் ஆஃப் வார் வாட் ஆர் நாட் அமௌண்ட் டு சூப்பர் வினிங் பாசிபிலிட்டி என்னது வாட் ஆர் நாட் அமௌண்ட் டு சூப்பர் வினிங் பாசிபிலிட்டி எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லிஸ்ட்டு இல்லைனா ஒரு ஹோல்சேலர்னு வச்சுக்கோ ஏன் ஒரு ஹோல்சேலர் ஆர் அக்ரிகல்ச்சர் லிஸ்ட் நான் வந்து ஒரு நல்ல மார்க்கெட்டிங்கான ஒரு ஆள் நான் வந்து நல்லா விற்பேன் எல்லா பொருளையும் விற்று கொடுக்குறதுக்கான ஹெச்ஓஎல் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணான் ஜென்ரலாக இந்து சொன்ன யூனியல் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண மார்க்கெட் தான் பண்ணுவான் இப்போது ரோஷன் கிட்டே நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டன் வேணும்னு சொல்கிறேன் பருத்தி பருத்தி முட்டை ஒரு நூறு பருத்தி முட்டை கொண்டு ஓடான்றேன் நீ என்ன பண்ணுற சரி சார்னு தலையாட்டுறேன் ஆனால் விவசாயம் படுத்து போச்சு அந்த டைமில் பெருசாக மழை இல்லை ஒன்றும் இல்லை அதை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ கிடையாது இதெல்லாம் சூப்பர் நீங்கள் பாசிபிலிட்டி கிடையாது நீ எப்படியாவது இரிகேஷன் பண்ணி வந்துருக்கணும் மழையை பார்த்து என் வச்சுருக்க கிணத்துலேருந்து தண்ணி ஊற்று ஏன்னா வேறு எதாவது இரிகேஷன் பண்ணி கொண்டு வா எனக்கு நீ போட்ட கான்ட்ராக்ட் இருந்து இதை வச்சு சூப்பர் நீங்கள் பாசிபிலிட்டி சொல்ல முடியாது ஓகே நான் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் க்ராப்ஸ் இஸ் நாட் அ சூப்பர் நீங்கள் பாசிபிலிட்டி நீ யார்டே வாங்கி கொடு நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணல இது அவன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பான் அஸ்வின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பான் அவனே இதை வாங்கி கொடு எனக்கு தெரியாது இந்த ரேட் நம்ம ஆல்ரெடி பேசி வச்சுட்டோம் இந்த ரேட்டுக்கு நீ எனக்கு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படி இல்லைனா ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் காம்பசேஷன் கொடு ஓகே அடுத்தது எக்ஸ்ன்ற ஆள் ஒய்ன்ற ஆள் கிட்ட ரெண்டு பேரும் பெரிய பணக்காரங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சுக்கிறது என்னென்னா என் பையனை அவன் பொண்ணு கொடுக்குறன்றது பேசி வச்சுக்கிறது ஓகே அதுக்கப்புறம் அதுதான் சொல்லிட்டு இல்லைப்பா ஒத்துக்க மாட்டேன்றாப்பா இப்போது பொண்ணு வீட்டில் நிறையா செலவும் பண்ணிட்டாங்க சரியாக செலவு பண்ணிவிட்டு ஒரு மேரேஜுக்கான செலவெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் எடுத்துக்கோ அதில் அந்த பொண்ணு வீட்டில் விஜயகுமார் இருக்குமா பையன் வீட்டில் பிரகாஷ் ராஜ் இவங்க ரெண்டு பேர் ஒத்துக்கிட்டாங்களா பத்திரிக்கை அடித்தாச்சா பந்தல் போட்டாச்சா இப்போது இமேஜின் பண்ணிக்கோ இவன் வந்து வானான்றான்னு சொல்கிறார் மேரேஜ் கால் டாஃப்னு வச்சுக்கோ ஏன் இப்போது பையனோட விருப்பத்தை கேட்காம பையனோட அப்பா ஏன் சொல்லணும் பொண்ணோட விருப்பத்தையே கேட்காம பொண்ணோட அப்பா ஏன் சொல்லணும் இதெல்லாம் சூப்பர் நீங்கள் பாசிபிட்டி கிடையாது இப்போது இதுக்கான செலவு இப்போ கல்யாணம் நடக்கலைன்னா இதுக்கான செலவை காம்பன்சினா கிளைம் பண்ணிக்கலாம் முடியும் புரிஞ்சுதா அடுத்தது ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ சூப்பர் வினிங் இம்பாசிபிலிட்டி நான் வந்து ஒரு ஆயிரம் ஷூக்கு வந்துட்டு ஆர்டர் கொடுக்குறேன் ஷூ நீ வந்து ஒரு ஷூ மேனுஃபேக்சர் நான் வந்து ஆயிரம் ஷூக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறேன் திடீர்னு உங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் லேபர் ஸ்ட்ரைக்கு அதனால் என்ன ஆகுது மேனுஃபேக்சரிங் நின்று போச்சு புரிஞ்சுதா இப்போது நான் வந்து என்னப்பா ரோஷன் ரெடி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்குறேன் நீ என்ன சொல்கிற
நீ என்ன சொல்கிற ஏ லேபர் ஸ்ட்ரைக்குங்க நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறேன் லேபரை ஸ்ட்ரைக்காக வச்சது யார் பொறுப்பு நீ ஒழுங்காக போனஸ் கொடுத்துருந்தானா நீ ஒழுங்காக சாலரி கொடுத்தனா அவன் ஸ்ட்ரைக் பண்ண போகிறான் நீ போனஸ் ஒழுங்காக கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அஞ்சு ரூபா கொடுக்க வேண்டியது ஒரு ரூபா கொடுத்துருப்பேன் அதனால தான் அவன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறான் அப்போ அது யார் பொறுப்பு அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சூப்பர் பர்சன் சொல்ல முடியாது அடுத்தது <laughs> 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 டேமேஜஸ் கிளைம் இப்போ நான் அதுக்கான செலவு பண்ணியிருப்பேன் நான் இன்னொருத்தனுக்கு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பேன்ல நான் ஒருத்தனுக்கு வாங்கி தரேன்னு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கேன்ல இதனால எனக்கு டேமேஜஸ் எவ்வளோ ஆச்சு அதை கொடுங்க ஏன் அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டை போடுறீங்கன்ற நான் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான கான்ட்ராக்டையும் போடுறீங்க நெக்ஸ்ட் அப்ராப்ரேஷன் ஆஃப் த பேமெண்ட்ஸ் இப்போது ஒருத்தன் நீ காசு தரணும் ஒருத்தன்ட்டு நீ நாலஞ்சு பொருள் வாங்கியிருக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹார்ட்வேர் ஷாப் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு போய் ஒரு பல்பு வாங்கிட்டு வர ஒரு பல்பு வாங்கிட்டு வர அப்புறம் போயிட்டு ஸ்க்ரூ வாங்கிட்டு வர அப்புறம் போயிட்டு இந்த ஃப்ளஷ்ஷு ஹேண்ட் ஃப்ளஷ்லாம் இருக்குல்ல அதை வாங்கிட்டு வர இப்போது நீ வந்து பேமெண்ட் கொடுக்க போகிற மூணு விஷயம் வாங்கியிருக்க இதுக்கு நீ பேமெண்ட் கொடுக்க போகிற பல்பு அதெல்லாம் வாங்கினதுக்கு ஒரு நூறுரூவா ஆச்சு ஸ்க்ரூ வாங்கிறதுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா ஆச்சு ஹேண்ட் ஃப்ளஷ்ஷு ஒரு முந்நூறுவா ஆச்சு நூறு ஐம்பது முந்நூறு ஆச்சு வச்சுக்கோ ஏன் இப்போ நீ ஆனால் அந்த ஹேண்ட் ஃப்ளஷ்ஷு போட்டோம்ல ஒரு வீட்டில் அவங்க பேமெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க நாங்கள் முந்நூறுரூவா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தா அவன் எதுக்கு அகேன் சஜஸ்ட் பண்ணணும் பல்புக்கு அகேன் சஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்க்ரூக்கு அகேன் சஜஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நூற்றம்பதா அப்படி ஹேண்ட் ஃப்ளஷவருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுமா இல்லைனா ஹேண்ட் ஷவருக்கு மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுமா ஓகே வென் ஐ டெல் வாட் டு பி அப்ராப்ரேட்டட் வித் வாட் தென் யூ ஷுட் அப்ராப்ரேட் ஓன்லி வித் தட் இஃப் ஐ டென்ட் டெல் எனி திங் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படியே மொத்தமாக கொடுக்குறேன் ஓகே முந்நூறுவா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தா அவன் என்ன பண்ணுவான் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மாதிரி அப்ராப்ரேட் பண்ணிவிடுவான் அப்படி இல்லைனா அவனுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகே மொத்தம் நான் எவ்வளோ தரணும் அவனுக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி தரணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் 300 ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டுருவோம் இது பேர் என்ன ப்ரப்போஷன் ஐட்டன்னு போடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் விச் நீட் நாட் பி பர்ஃபார்ம் அட் ஆல் கான்ட்ராக்ட் விச் நீட் நாட் பி பர்ஃபார்ம் அட் ஆல் சார் முதல்ல ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்ட் பண்ணிக்கோம் அதில் சில மாற்றங்கள் கொண்டு வரும்னு நினைக்கிறோம் அது பேர் ஆல்ட்ரேஷன் once the contract is altered the original contract need not be performed only the altered contract need to be performed or contract enter panindom and the contract la nariya change irundhanaala adu mottama thadi vechittu pudusa or contract enter pandrom idu per cancellation of the old contract enter into the new contract called novation ena per novation appo ni old contract perform pannanum avasiyam illa sol paapom first one cancellation of old contract entering of the new contract is called novation altering the material things in the existing contract is called alteration okay adathu nee enak 100 rupees tharanum konta cash illa seri okay pa 100 rupees tharthey illa 90 rupees kuduthu mudichikalam appdi solran pathiya adu onnu irukudhu adhu peru remission ah recession ah ரெமிஷன் ஓகே அதாவது கேன்சல் பண்ணி கான்ட்ராக்டை என்டர் பண்ணனா ஒன்று வெயிவ் பண்ணுறது இன்னொன்று கான்ட்ராக்டை பண் அதாவது நோவேஷன் என்ன நடக்குது வி ஆர் கேன்சலிங் த ஓல்டு கான்ட்ராக்ட் என்ட்ரி இது நியூ கான்ட்ராக்ட் இதே ரெசிஷன் ஆர்இஎஸ்சி ரெசிஷனில் வி ஆர் கேன்சலிங் த ஓல்டு கான்ட்ராக்ட் பட் வி ஆர் நாட் என்ட்ரிங் இன் த நியூ கான்ட்ராக்ட் அட் ஆல் ரிமிஷன் என்ன பண்ணுறோன்னா வெயிவ் பண்ணுறோம் நூறுரூவா தர வேண்டிய இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பத்து ரூபா வெயிவ் பண்ணி விட்டுருமா ஆறு நூறுரூவாய் வெயிவ் பண்ணி விட்றோன்னு வச்சுக்கோ அது பேர் என்ன ரி
அப்போ அந்த கான்ட்ராக்டை பெர்ஃபார்ம் பண்ண அவசியம் இல்லை திருப்பி காசு கொடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது இப்போது ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பண்ணுங்களே விவசாய கடன் தள்ளுபடி தள்ளுபடி பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு திருப்பி காசு கேட்கலாமா அது என்னது ரெமிஷன் சொல்லுங்கள் அப்போ மொத்தம் நாலு விஷயம் ஒன்று நோவேஷன் இன்னொன்று ஆல்ட்ரேஷன் அப்புறம் ரெசஷன் ரெமிஷன் ரெசஷன்னா என்ன கேன்சல் மட்டும் பண்ணுறது ஓகே ரெமிஷன்னா என்ன வெயூ ஆஃப் பண்ணுறது காசை காசை விட்டு கொடுக்குற பேர் ரெமிஷன் ரெமிஷன் மீன்ஸ் வெயிவர் ஓகே ரெமிஷன்னால் பார்ட்டிக்கு நல்லது நடக்கணும் யாருக்கு பெனிஃபிட் வரணும்னு நினைக்கிறியோ அந்த பார்ட்டிக்கு நல்லது நடக்கணும் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஒரு கான்ட்ராக்ட் எப்போ மா டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ரெண்டு பேரும் கான்ட்ராக்டை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும் நான் பைக்கை விற்கிறோன்ற நீ பைக்கை வாங்கணுன்ற நீ காசு கொடுக்குற நான் பைக்கை விற்கிறேன் ப்ராக்டாக முடிஞ்சு போச்சு இது பேர் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸு அடுத்தது ஆர் டெண்டர் டு பர்ஃபார்ம் கூட முடிஞ்சு போச்சு டெண்டர் டு பர்ஃபார்ம் பண்ணால் கூட முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது டிஸ்சார்ஜ் பை மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் பைக்கை விற்கணும் வாங்கணும்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் திடீர்னு ரெண்டு பேருக்கு மூடு சரியில்லை வேணாம் வேணாம் விற்க வேணாம்ப்பா சரிப்பா ஒன்றும் காசு தான் தேவைப்பா இது பேர் என்ன பேசி மியூச்சுவலாக பிரிஞ்சுக்கிறது ஓகே டிஸ்சார்ஜ் பை மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் அப்புறம் இம்பாசிபிலிட்டி ஆஃப் த பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போ சூப்பர் நீங்கள் இம்பாசிபிலிட்டி படித்தோமே அப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு கான்ட்ராக்ட் இப்போது இடி உந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ அந்த அரங்கத்தில் பண்ணவும் முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன ஆகிடுது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுது கான்ட்ராக்ட் அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு ஓகே ஸோ கமெண்ட் எல்மி ஹவு டு டிஸ்சார்ஜ் அ கான்ட்ராக்ட் கமெண்ட் எல்மி டிஸ்சார்ஜ் பை பர்ஃபார்மன்ஸ் இத்தவுடன் நாலாவது சாப்டர் என்னவா லேப்ஸ் ஆஃப் டைம் சாரி டிஸ்சார்ஜ் பை லேப்ஸ் ஆஃப் டைம் டைம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும் கான்ட்ராக்ட் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதா கொடுங்க பாப்போம் பார்த்து அம்மடி அம்மடி ஆ டிஸ்சார்ஜ் பை ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் யாராவது ஒரு பார்ட்டி ஏதாவது பண்ணுறாங்க கான்ட்ராக்ட்லேருந்து மீறிடுறான் அதனால் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுது அப்புறம் வெய்வர் வெய்வர் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் see even after giving reasonable facilities if you are discharging the uh, if you are not performing i can put a case if i am not giving reasonable opportunity to perform uh, for example na vandu unak mannu sengal edhume vaangi tharla pannu pannu na epdi pannuva okay i discharge aidum contract merger of rights a took a land on lease from b subsequently a purchases that very land now a becomes the owner of the land and the ownership rights being superior to the rights of lease earlier contract need not be performed correct ipo na or veetla rent la iruken and rent ku iruka veetiye na velaiki vaangita ana rent ku or agreement irukuma avar enna kekkara vaada kekkara pichu vidum pichu adha veetai vaangite na ungitte endu eppadi vaada kekka mudiyum okay so rent agreement separate a irukum veeda vaangi na agreement separate a irukum indha veeda vaangi na agreement enna aachu adha adhe veetiye nam vaangitom இப்போ நம்ம இங்கே ரெண்டுக்கு இருக்குமா இதே பில்டிங்கை நம்ம வாங்கிட்டோம்னா இந்த வாய்ப்பு முறத்தை பழகிட்டோம் இதே பில்டிங்கை நம்ம வாங்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த டீஸ் அக்ரிமெண்ட் ஒன்று இருக்குமா அதுக்கு எதுக்கு நம்ம ரெண்டு தரணும் தர தேவையில்லை அதான் அந்த பாயிண்ட் அதான் மர்ஜர் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஓகே டன்